Assalamualaikum guys, saya Aris Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi kalau korang follow channel ni daripada awal lagi, korang mesti tahu yang saya sedang menggunakan Xiaomi Mi Mix 3 5G. Sampai ada yang tanya, kenapa beli phone ni? Sebab pertama kali ialah spek dia memang nampak mengancam. Tambah-tambah pula harga yang dijual pada harga di bawah RM1,400. Dan dia ada skrin AMOLED, guna chip flagship, kamera ada YS, bateri besar dan paling best dia support 5G. Walaupun kat Malaysia ni masih di peringkat awal lagi. Jadi saya dah gunakan Xiaomi Mi Mix 3 5G ni hampir lebih sebulan setengah. Dan banyaklah benda saya suka dengan phone ni. Nak tahu apa dia? Ini review saya untuk Xiaomi Mi Mix 3 5G. Pertama sekali saya suka dengan desain kamera phone ni sebab dia ala-ala iPhone. So kalau korang pakai case yang boleh tutup fingerprint macam saya pakai ni, dari jauh orang ingat macam guna iPhone X atau XS. So bolehlah rasa kaya kejap. Eh cewah. Tapi on the serious note, desain belakang phone ni memang terasa premium sangat. Sebab binaan dia diperbuat daripada kaca seramik. So bila pegang phone tu rasa berat. Tambah-tambah pula bateri dengan ketebalan dia pun makin meningkat banding model Mi Mix 3 versi asal. Kejap, memang ada banyak beza ke Xiaomi Mi Mix 3 versi biasa dengan versi 5G ni? Yes, pertama sekali memang ada banyak beza. Beza yang ketara adalah dari segi berat dan ketebalan phone, chipset, modem, kapasiti bateri dengan kebolehan wireless charging. So versi 5G ni memang tak ada wireless charging, tapi yang baiknya Xiaomi dah tambah kebolehan 5G dengan kapasiti bateri lagi besar. Dekat tepi kanan phone ni ada volume button dengan power button dan dekat sebelah kiri ada SIM tray single SIM saja dan ada satu butang special iaitu butang assistant yang mana korang boleh setkan untuk aktifkan benda lain. Dekat atas tak ada sebarang IR blaster dan dekat bahagian bawah malangnya tak ada sebarang earphone jack. So korang kena guna dongle yang Xiaomi bagi kalau nak connect dengan earphone korang. Dekat bahagian bawah ni ada sambungan USB-C dengan mono speaker. Namun saya tak berapa suka sangat dengan kualiti speaker dia sebab bunyi macam perlahan tak sebaik Xiaomi Mi 90 Pro yang saya rasa lagi sedap bunyi dia bila didengar. Oh lupa nak bagi tahu, phone ni sebenarnya guna rekaan slider. So kalau korang nak access kamera depan korang kena slide phone ni ke bawah. Apa yang best, korang boleh aktifkan suatu benda. Contohnya macam buka app kamera bila kita slide phone ni ke bawah atau tukar sound dia. So nampak lebih cool bila kita slide phone ni. By the way, ada yang tanya, kalau beli phone ni slider dia boleh tahan ke? So Xiaomi ada cakap yang mana slider phone ni boleh tahan dengan 300,000 kali bukaan. Jadi kalau korang guna slider ni 100 kali sehari, dia boleh tahan kira-kira 8 tahun. Yang mana masa tu pun korang dah bertukar dah ke phone lain. So dari segi ketahanan dia, mungkin tak ada isu sangat. Untuk kebolehan fingerprint, memang rasa phone ni sangat laju. Sebab korang letak jari je, dia terus akan buka. Cuma untuk kebolehan face unlock, saya rasa leceh sikit sebab nak kena slide phone ni dulu dan barulah phone ni boleh unlock. Screen phone ni menggunakan paparan 6.39 inci AMOLED Full HD Plus yang mana saya cukup suka sebab dia tak ada notch dan punch hole yang menimaskan. Kualiti screen AMOLED ni memang best lah sebab warna nampak vibrant, hitam yang betul-betul deep black dan boleh bagi viewing angle yang cemerlang. Disebabkan guna AMOLED, korang pun boleh onkan fungsi always on display cuma saya tak sarankan sangat sebab dia akan buat bateri drop sekitar 3% dalam masa 1 jam. Dan phone ni pun ada support untuk wide van L1 dan high dynamic range. So korang boleh tengok konten Netflix dalam bentuk HD dan HDR. Cuma apa yang sedih sikit, phone ni salah satunya flagship Xiaomi yang masih belum dapat MIUI 11. Jadi dia masih guna MIUI 10 berasaskan Android 9.0 Pie sampailah sekarang ni. Tapi apa pun, MIUI 10 masih banyak features yang best. Antaranya second space untuk pisahkan ruang personal dengan kerja korang dan dual apps untuk korang clone apa jua apps yang korang install. Launcher asal dia pun tak ada app drawer tapi korang boleh install Poco Launcher 
untuk dapatkan kebolehan app drawer ni untuk performance memang of course tak ada isu sebab dia guna chip flagship Snapdragon 855 iaitu chip yang sama digunakan dekat Google Pixel 4 tambah-tambah pula dia guna storage UFS 2.1 dengan memori 6GB RAM jadi buka apps memang terasa laju dan tak ada isu app reload bila kita akses ke apps tu balik untuk gaming pun korang boleh guna settings tertinggi dekat phone ni jadi memang puaslah nak main PUBG, COD Mobile atau main sebarang game high-end yang lain dari segi kebolehan kamera Xiaomi Mi 3 5G ada dua kamera dengan penggunaan sensor 12MP OIS dan sensor kedua 12MP untuk kegunaan telefoto overall gambar dia memang cun yang mana dia boleh bagi gambar yang menarik untuk dilihat warna yang memuaskan cuma kebolehan dynamic range sahaja yang saya perasan agak kurang sedikit terutama bila ambil gambar berlatar belakangkan cahaya untuk indoor atau pengembaran pada waktu malam phone ni masih boleh lagi bagi gambar yang terang dan tajam yang mana dibantu dengan penggunaan artificial intelligence AI dan persabilan image optical OIS untuk kamera hadapan saya perasan phone ni masih putihkan warna kulit walaupun saya dah offkan fungsi beautify dia tapi apapun hasilan portrait mode dia masih kemas terutama dalam membuat blur pada bahagian sisi wajah saya dari segi video kalau korang record video 1080p korang boleh dapat rakaman yang sangat stabil sebab dibantu bukan sahaja sistem OIS tetapi dengan bantuan Electronic Image Stabilization EIS kalau korang record video 4K phone akan guna sistem OIS saja, jadi rakaman tak stabil sangat macam korang record video 1080p tapi yang best bila record video 4K kebolehan dynamic range akan jadi lebih impresif jadi pencahayaan dalam video akan nampak lebih cantik dan seimbang mikrofon dia pun tak ada isu noise cancellation yang agresif macam model Mi Mix 2 sebelum ni jadi korang boleh record time concert atau lokasi yang bising tanpa sebarang bunyi yang pecah Dari segi ketahanan bateri, walaupun kapasiti bateri dia 3800 mAh, phone ni masih boleh bagi screen on time sekitar 6 hingga 7 jam untuk penggunaan dari pagi sampailah ke waktu malam. Dan phone ni pun support fast charging 18W melalui teknologi Quick Charge 4 Plus. Jadi korang boleh charge phone ni dari kosong hingga 100% dalam masa hanya 1 jam 43 minit saja. Walaupun phone ni antara phone 5G termurah yang anda boleh dapat setakat ni, yang bestnya ialah dia tak rasa compromise dan membuatkan saya rasa cukup puas bila beli dan guna Xiaomi Mi Mix 3 5G ni antara benda yang best ialah saya suka dengan binaan ceramic dia yang memang rasa premium fingerprint scanner dia sangat responsif guna screen AMOLED yang cantik dan menyokong always on display support wide van L1 dan kandungan HDR guna chipset flagship 7nm yang pantas dan efisien menggunakan storan UFS untuk kelajuan storan seumpama SSD Kamera mempunyai OIS dan sokongan telefoto. Kamera hadapan ada dua sensor dan LED flash. Mempunyai kapasiti bateri yang besar. Charger 18W diberikan dalam kotak. Dan sedia menyokong sambungan 5G. Cuma yang tak best mengenai phone ni ialah ada satu SIM sahaja dan tak ada slot microSD. Speaker mono yang kurang memuaskan. Tak ada earphone jack. Tak ada fungsi wireless charging seperti model Mi Mix 3 asal. Dan MIUI 11 berasaskan Android 10 masih tak dapat lagi setakat ini. Jadi berbaloi ke beli Mi Mix 3 5G ni? Jawapan saya sangat baloi sebab korang dapat phone flagship yang proper tambah-tambah lagi ada 5G pada harga yang murah. Dengan bajet di bawah RM1400 korang dapat phone yang desain lawa skrin cantik chip flagship kamera yang menawan bateri tahan dan ada support 5G untuk jadikan phone ni lebih future proof. Jadi itu sahaja review saya mengenai Xiaomi Mi Mix 3 5G pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke ataupun apa jua komen, korang boleh bagi dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.